দগ্ধ তিনজন শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি লাফিয়ে পড়ে আহত কয়েকজন শিশু সহ 22 জন জীবিত উদ্ধার সবাই ফ্ল্যাশলাইট ধরে আমাকে হেল্প হেল্প করছে আমরা হাত দেখাচ্ছি হঠাৎ করে এক ধোঁয়া বেরে গেল দড়দড়ি করে আসলো আসার পরে হঠাৎ করে আগুন দিয়ে আগুন ধরে গেল আগুন লাগছে পরে মনে করেন ফাক ঘরে ভিতরে ধোঁয়া বেরিয়েছে যাইতাছি না আমার স্বামী এখানে যাত্রি করে গায় আগুন লেগে অনেক লোককে আমরা নামতে পড়তে দেখেছি ভূমি ছিল তখন ক্লিনেলেশন বান্ড তার কিছুটা হলো কিন্তু রাব দর পলে তার ভিতরে যে অর্গান গুণ আছে সেটা কতটুকু ড্যামেজ হয়েছে সেগুলো আমরা এখন ইভালুয়েট করছি ফায়ার সার্ভিসের 19 ইউনিটের 4 ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন কারণ জানতে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি 22 জনকে জীবিত উদ্ধার করেছি এবং আমাদের জানা মতে একজন ডিএমসি তে আছেন মৃত যিনি উপর থেকে লাভ দিয়েছিলেন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সিসি ক্যামেরার আওতায় পুরো এলাকা সংরক্ষণ আর চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা চলে গেলেন সাবেক মন্ত্রী ও তৃণমূল বিএনপি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন দুই দিন রেলওয়ে হাসপাতালের কর্মচারী একশো পঞ্চাশ জন আর রোগী মাত্র একজন নামে জেনারেল হলেও নেই ন্যূনতম চিকিৎসার সুবিধা বছরে সরকারের ব্যয় আছে দশ কোটি টাকা এবং নতুন প্রযুক্তিতে লবণ চাষের সময় উৎপাদন খরচ কমেছে দুটোই কক্সবাজারে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছে ভূগর্ভের পানি তুলে সল্ট উৎপাদনে রাজধানী গুলশান দুয়ের একশো চার নম্বর সড়কের একটি বহুতল ভবনে আগুনে একজন মারা গেছেন প্রাণ বাঁচাতে লাফিয়ে পড়ে আহত হন কয়েকজন আগুনে দগ্ধ হয়ে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি আছেন তিনজন এ ঘটনায় জীবিত উদ্ধার হয় শিশু সহ বাইশ জন গতকাল সন্ধ্যায় ভবনটির সাত তলায় লাগা আগুন ছড়িয়ে পড়ে এগারো তলা পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের উনিশটি ইউনিট চার ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে কারণ জানতে গঠন করা হয়েছে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি আগুনের ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়াদের দ্রুত পাঠানো হয় হাসপাতালে প্রত্যক্ষদর্শীরা এবং ভেতরে আটকা পড়া বাসিন্দাদের বাইরে অপেক্ষমান স্বজনরা জানান সন্ধ্যা সাতটায় ভবনের সপ্তম তলায় আগুনের সূত্রপাত এরপর ছড়িয়ে পড়ে এগারো তলা পর্যন্ত আকুতি জানান ভেতরে আটকা পড়াদের দ্রুত উদ্ধারে সবাই ফ্ল্যাশলাইট ধরে আমাকে হেল্প হেল্প করছে আমরা হাত দেখাচ্ছি হঠাৎ করে এক ধোঁয়া বেড়ে গেল দড়দড়ি করে আসলো আসার পরে হঠাৎ করে আগুন দিয়ে আগুন ধরে গেল আগুন লাগছে পরে মনে করেন ফাঁক ঘরে ভিতরে ধোঁয়া বেরিয়েছে যাইতাছি না আমার স্বামী এখানে যাত্রি করে গায় আগুন লেগে অনেক লোককে আমরা নামতে পড়তে দেখেছি ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস টানতে পারতেছে না প্রচন্ড প্রবলেমের ভিতরে আছে বলছি আপনি গেটটা খুলেন আমরা যাই আমরা জনগণ যাই কিছু দৌড় দিয়ে উনি গেট খুলে দিবে না আগুন লাগার পর উৎসুক জনতার ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসকে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি সহ চেষ্টা চালাতে থাকেন উৎসুক মানুষের ভিড় সরিয়ে আগুন নেভানোর কাজ ও উদ্ধার কাজ সুশৃঙ্খল করা এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে আসে বিমান বাহিনীর একটি দল আগুন নেভানো উদ্ধার কাজ এবং উৎসুক মানুষদের সরাতে কাজ করেন তারাও দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নেভাতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস শুরু হয় আগুন লাগা কক্ষগুলোর ভেতরে তল্লাশি এরই মাঝে খবর আসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে আগুনের ঘটনায় জীবন হারানো একজনকে আটকে পড়া প্রায় সবাইকে উদ্ধারের পর গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতি সবচেয়ে টপ ফ্লোরে বারো জন আটকিয়েছিল সেই বারো জনকে ইনশাল্লাহ উদ্ধার করা হয়েছে এরপর ঘটনাস্থলে আসে সেনাবাহিনীর একটি দল উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেন তারাও বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার সার্চ লাইট জ্বালিয়ে ভবনের আশপাশে প্রদক্ষিণ করে তাপমাত্রা দোয়া বেশি কিন্তু মানুষ ছিল না যে সাজন ছিল ওরা একটা রুমে ছিল ওদেরকে দরজা ভাঙানোর পর ওদেরকে বের করে আনছে আমাদের জানা মতে 
একজন ডিএমসিতে আছেন মৃত যিনি উপর থেকে লাভ দিয়েছিলেন এবং তিনজন বার্নড অবস্থায় আছেন এই ঘটনায় দগ্ধ নারী শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি রয়েছেন রুমে ছিল তখন ক্লিনারেশন বার্ন কিছুটা হলো কিন্তু লাভ দেওয়ার ফলে তার ভিতরে যে অর্গানগুলো আছে সেটা কতটুকু ড্যামেজ হয়েছে সেগুলো আমরা এখন ইভালুয়েট করছি আগুন লাগার কারণ জানতে গঠন করা হয়েছে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পুরো এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে বলে জানিয়েছে ডিএমপি কমিশনার এদিকে করোনার দুই বছর পর এবার শরীরে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এরপর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে স্মৃতির মিনার মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে গিয়ে বাঙালিকে দিতে হয়েছে প্রাণ সেই সূর্য সন্তান ভাষা শহীদদের স্মরণ করতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি স্মৃতির মিনার ধুয়ে মোছে আঁকা হচ্ছে আল্পনা রং তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে ভাষার জন্য আত্মদানের গৌরবময় ইতিহাস গেট ডিজাইনটা ছিল ওটার কাজ আমরা কমপ্লিট করছি ওইটা করার পর এখন আল্পনার কাজটা চলতেছে বড় ছোট আমাদের শিক্ষকরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য জানান প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের স্পিকার ও প্রধান বিচারপতি এরপর জনসাধারণ প্রবেশ করতে পারবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পলাশি মোড় দিয়ে ঢুকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বের হতে হবে দোয়েল চত্বর ও চানখার পোল দিয়ে পলাশি হয়ে আমাদের জগন্নাথ হলের পাশের যে রাস্তা সেটি হয়ে তারপরে শহীদ মিনারে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুষ্পর্গ অর্পণ করার পর দোয়েল চত্বরের দিকে গেল সেটি দিয়ে বেরোনো যাবে এদিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সহ পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে আনা হয়েছে সিসি ক্যামেরার আওতায় ব্রিফিংয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায় শ্রদ্ধা নিবেদনকে কেন্দ্র করে তিন স্তরের নিরাপত্তা বলয় থাকবে বই মেলা সহ এই আশেপাশের সমগ্র এলাকাটা আমাদের সিসি ক্যামেরা টিভিতে নিয়ে আতা নিয়ে আসছি শ্রদ্ধা জানাতে আসা সবাইকে শহীদ মিনারের ভাব গাম্ভীর্য রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিএমপি শাকির আহমেদ সমসংবাদ ঢাকা সংরক্ষণ আর চর্চার অভাবে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হারাতে বসেছেন নিজেদের মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে একচল্লিশটির চোদ্দটি ইতিমধ্যে প্রায় বিলুপ্ত বাকিগুলো বিপন্ন এমন অবস্থায় মায়ের ভাষা বাঁচানোর আকুতি জানিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মানুষদের দাবি নৃ ভাষাগুলোর বর্ণমালা সংরক্ষণ পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও মূলধারার শিক্ষাক্রমে ভাষাগুলি যুক্ত করার মার্জিয়া মোমো রিপোর্ট সবুজ অরণ্য পাহাড়ের পাদদেশ কিংবা সমতল ভূমি চোখ জুড়ানো জনপদের বাসিন্দা এরা প্রকৃতির সন্তান বৈচিত্র্যময় ভাষা সংস্কৃতি জীবনধারা নিয়ে পঞ্চাশের বেশি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী সমৃদ্ধ করেছে লাল সবুজের বাংলাদেশকে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর এসব লাখো মানুষের আছে স্বতন্ত্র একচল্লিশটি ভাষা হাজার বছর ধরে যে ভাষায় কথা বলে আসছেন তারা তবে কেন দুঃখ ভর করেছে তেরো বছরের কিশোরী তিলোত্তমা চাকমা আট বছর বয়সী গারো শিশু আস্থা স্কলাস্টিকাম রং প্রবীণ শাশ্বতী রং তরুণী অনন্যা ও কৃষ্ণা রং এর চোখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে দেশের একচল্লিশটি নৃভাষার মধ্যে ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে চোদ্দটি ভাষা বাকিগুলো বিপন্ন দু হাজার সালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুদের হাতে নিজ নিজ ভাষার বই তুলে দেয়া হয় তবে সংশ্লিষ্ট ভাষার শিক্ষক না পাওয়া সহ নানা কারণে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে যে শিশু যে ভাষা দিয়ে জন্মগ্রহণ করুক সে ভাষায় কথা বলবে ভাব প্রকাশ করবে লেখাপড়া শিখবে এটি হচ্ছে তার মৌলিক অধিকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে 
এই ধরনের যে সমস্ত প্রান্তীয় ভাষা একেবারে হারিয়ে যেতে বসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব প্রাক প্রাথমিক ছাড়া দেশের শিক্ষাক্রমের কোনো পর্যায়ে এখন পর্যন্ত নৃভাষাগুলোকে সংযুক্ত করা হয়নি মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা ভাষা শহীদদের এই দেশে ক্ষুদ্রী গোষ্ঠীর প্রতিটি ভাষাই সংরক্ষিত হবে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে নিজ ভাষায় লেখা এবং পড়ার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এমন প্রত্যাশা দেশের লাখ কোটি ক্ষুদ্রী গোষ্ঠী মানুষের মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা আবারও গুলশানে আগুনের খবর রাজধানীর গুলশান দু এর একশো চার নম্বর সড়কের একটি বহুতল ভবনে আগুনে একজন মারা গেছেন দগ্ধ তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এই মুহূর্তে গুলশানে আগুন লাগা ভবনটির সামনে আছেন সহকর্মী ধ্রুব ব্যানার্জি আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে আমি এখন আছি একদম গুলশান দুয়ে গতকাল রাতে যে আগুনটি লেগেছিল সেই ভবনটির একদম সামনের অংশে এবং এখান থেকে কিন্তু আগুনের যে চিত্রটি এখন কিন্তু তেমনভাবে বোঝা যাচ্ছে না এবং গতকাল রাতে ঠিক এখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো জড়ো হয়েছিল এবং এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো ভবনটি কিন্তু পুলিশের আওতায় রয়েছে এবং পুলিশ বহিরাগত অথবা গণমাধ্যম কাউকে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না এখানকার যারা বসবাস করেন তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ বলছেন যে এখানে তাদের নিরাপত্তা যখন তারা দিতে পারবেন এবং নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়েই তারা গণমাধ্যম কর্মী এবং বাহিরের যে কেউ যদি প্রবেশ করতে চায় তাহলে কিন্তু প্রবেশ করতে পারবেন এবং এছাড়াও আমরা জানি এখন কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনজন বার্ন ইউনিট চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং এখানে আমরা গতকালকে রাত্রেও দেখেছি এখানে উচ্চ উৎসুক যে জনতা ছিল তাদের কারণে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের যে উদ্ধার তৎপরতা তা কিন্তু ব্যাহত হয়েছে এখনও আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে এখানে কিন্তু এখনও যে উৎসুক জনতা তারা কিন্তু ভিড় করে আছেন এবং এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে যেহেতু গতকালকে রাতে আগুন লেগেছে এখানকার যারা আবাসিক ভবনে থাকেন তাদের গতকাল থেকেই একটা প্রক্রিয়া ছিল বা চাহিদা ছিল যে এখানে যাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করার কিন্তু সেই কাজটি কিন্তু হয়েছে যেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপর অবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি এবং একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি গতকাল রাত ঠিক সাতটার দিকে এই যে বারোতলা ভবন এই বারোতলা ভবনটিতে আগুন লাগে এরপরে কিন্তু একে একে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো এখানে আসতে থাকে এবং এখান থেকে কিন্তু ভবনের পুরো ভবনটি যেহেতু মূলত আবাসিক এলাকা এবং আবাসিক এলাকা হওয়ার দরুন এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে প্রচুর পরিমাণ মানুষ ভিতরে অবস্থান করছিল এবং তারা যে উপর থেকে বারবারই তাদের মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করার চেষ্টা করছিল কিন্তু ফায়ার সার্ভিস তো তৎপরভাবে আমরা দেখতে পেয়েছি গতকাল রাত থেকে এখানে অবস্থান করে তাদের যে উদ্ধার তৎপরতা সেটা চালিয়েছেন এবং বার্ন ইউনিটের যারা দগ্ধ রয়েছেন তাদের সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য জানতে পারিনি কিন্তু তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছে তাদের সম্পর্কে তথ্য বেলা দশটার সময় আমাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে এই ছিল মূলত রাজধানীর গুলশান থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ সহকর্মী ধ্রুব ব্যানার্জি যুক্ত হয়েছিলেন রাজধানীর গুলশান থেকে সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ও তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা মারা গেছেন গত রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় সজনরা জানিয়েছেন শুক্রবার হৃদরোগে সমস্যা দেখা দিলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রাজধানী ও গ্রামের বাড়ি দোহারে তিন দফা নামাজে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হবে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা একজন রাজনীতিবিদ যেমন তেমনি প্রথিত যশা আইনজীবীও ছিলেন তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে রোববার রাত পৌনে এগারোটার দিকে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নাজমুল হুদা গত শুক্রবার ধানমন্ডির বাসায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজধানীর পান্থপথে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে উনি এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে বাংলাদেশের সকল মানুষ ওনাকে অনেক পছন্দ করতেন প্রথমে জানাজা করব সকাল এগারোটায় বাইতুল আমান ধানমন্ডি সাত নম্বর রোড তারপরে দুপুর দুইটায় আমরা জয়পাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় দোহার বাদ জোহর ওখানে আমরা করব বাদ আসর তৃতীয় জানাজা করিয়ে আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে ওনাকে দাফন করব। ব্রিটেন থেকে আইনি ডিগ্রি নিয়ে দেশেই আইন পেশায় নিজেকে যুক্ত করেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এরপর উনিশশো সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তথ্যমন্ত্রী হন নাজমুল হুদা দুই সালে বিএনপি আবারও ক্ষমতায় এলে যোগাযোগ মন্ত্রী হন তিনি মাঝে বিএনপি থেকে বেরিয়ে গেলেও আবার ফিরে আসেন দলে তবে দুই সালে আবারও পদত্যাগ করলে বিএনপিও তাকে বহিষ্কার করে সেখানেই বিএনপির সঙ্গে তিন দশকের সম্পর্কের ইতি ঘটে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা 
এরপর নিজেই কয়েক দফা দল গঠন করে আলোচনায় থাকতে চেয়েছিলেন রাজনীতিতে কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি সবশেষ তৃণমূল বিএনপি নামের নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে আইনি জটিলতা কাটিয়ে সম্প্রতি দলটির নিবন্ধনের পাশাপাশি সোনালী আস নির্বাচনী মার্কাও পেয়েছিল তার নবগঠিত দলটি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে জন্ম নেওয়া ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আশি বছর বয়সে বর্ণাঢ্য এক জীবনের ইতি ঘটে ঢাকার দোহারে নিজ গ্রামে তাকে সমাহিত করা হবে বলে জানিয়েছে তার পরিবার রায়দুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা ভিন্ন ভিন্ন জেলার বাসিন্দা হলেও এক জায়গায় তারা অভিন্ন সবাই সচিব কেউ অতিরিক্ত কেউ যুগ্ম আবার কেউ সহকারী তবে এসব পদ তাদের নিজেদের তৈরি করা তারা আসলে প্রতারক সরকারি চাকরির ফাঁদ পাতা চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেফতারের পর তাদের অভিনব জালিয়াতি ধরা পড়েছে গোয়েন্দাদের হাতে বুলবুল রেজার রিপোর্ট দুই সচিবের তুমুল বাগযুদ্ধ যুদ্ধটা মূলত টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে একজনের দাবি দশ লাখ টাকা আরেকজন বলছেন পাঁচ লাখ তৃতীয় সচিবের চুপচাপ পর্যবেক্ষণ তাদের এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সরকারি একটি নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তবে এই তিনজনই ভুয়া সচিব দু হাজার বাইশ সালের ছয় এপ্রিল তৃতীয় শ্রেণীর চারশো উনপঞ্চাশটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে গণপূর্ত অধিদপ্তর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চাকরির ফাঁদ পাতেন ভুয়া সচিব পরিচয় দেয়া আলমগীর হুমায়ুন আর রেজাউল সারা দেশ থেকে দালালদের মাধ্যমে জোগাড় করেন তিন শতাধিক আবেদনপত্র চাকরি নিশ্চয়তা দিয়ে পদ অনুযায়ী পাঁচ থেকে বারো লাখ টাকা হাতিয়ে নেন প্রার্থীদের কাছ থেকে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেফতারের পর তাদের সহজ স্বীকারুক্তি একজনকেও তারা চাকরি দিতে পারেননি হুমায়ুন ভাই এই সিবি গুলো আমার পরীক্ষা আলমগীর সাহেব নেয় ওই দপ্তরে নেয় আমরা জীবনে কাউকে চাকরি দিতে পারিনি কুড়িগ্রাম থেকে লোক নিয়ে আসি কুষ্টিয়া থেকে লোক নিয়ে আসি আমার নিজের ভাসতে দুটি দিছি টাকা নিয়ে আমরা হের দিই আমি নেই বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে যাতায়াত আছে চক্রটির চাকরি প্রত্যাশীদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য কখনো কখনো নিয়ে যেতেন সচিবালয় সহ অন্যান্য অফিসে নিজেদেরকে সচিব পরিচয় দিয়ে লোক দেখানো সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা করতেন সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে সিবি নিয়ে এসে তাদের অরিজিনাল মার্কশিট সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে এসে ব্যাংক ড্রাফট নিয়ে এসে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প নিয়ে এসে এবং তাদের কাছ থেকে নগদ টাকাও নিয়ে এসে পুলিশ বলছে বারকোট সম্বলিত ভুয়া নিয়োগপত্র দিয়ে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ দিয়ে তারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন আমরা একজন প্রতারককে গ্রেফতার করেছি রাজবাড়ি থেকে যিনি এই প্রতারণা লব্ধ অর্থ দিয়ে দুই মাসের মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি বানাচ্ছেন এবং সে একটা ইলেকট্রনিক্স আইটেমসের বড় সুরম স্থাপন করেছেন টাকার বিনিময়ে চাকরি প্রত্যাশীদেরও দায় রয়েছে এক্ষেত্রে বলছে পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা হাসপাতালের কর্মচারী একশো জন আর রোগী মাত্র একজন নামে জেনারেল হলেও নেই ন্যূনতম চিকিৎসা অথচ প্রতি বছর প্রায় দশ কোটি টাকা পরিচালন ব্যয় ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতালের পর্যাপ্ত চিকিৎসক ওষুধ আর যন্ত্রপাতির অভাবে বন্ধ হতে বসেছে হাসপাতালটি কর্মকর্তারা বলছেন অবকাঠামোগতভাবে পুরোপুরি সক্ষমতা থাকলেও রেলে নজর নেই হাসপাতালে ফলে নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সব চিকিৎসা সামগ্রী তবে রেলমন্ত্রী বলছেন হাসপাতালটির আধুনিকায়নে নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ রাজধানীর অন্য সব হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে প্রচুর রোগীর চাপ থাকলেও একেবারে ফাঁকা ঢাকা রেল হাসপাতাল একশো সজ্জার হাসপাতালটিকে দু হাজার সালে জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করা হলেও তা নাম সর্বস্বই রয়ে গেছে পাঁচ একর জমিতে গড়ে ওঠা দোতলা হাসপাতালে রয়েছে তিনটি আবাসিক ওয়ার্ড আছে আটটি কেবিন বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতালের ওয়ার্ড ঘুরে কোনো রোগীর দেখা মেলেনি অলস পড়ে আছে ওয়ার্ডের সারি সারি বেড রোগী আছে একজন আছে কোন দিক গেছে এখানে কোনো রোগী নাই না এখন বর্তমানে একজন আছে পঙ্গুতে গেছে নাম জেনারেল হাসপাতাল হলেও নেই সামান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা প্যাথোলজি বিভাগের সকল যন্ত্রপাতি অকার্যকর অন্য বিভাগের যন্ত্রপাতির মেয়াদও পেরিয়েছে বহু আগেই রয়েছে এক বিশাল অপারেশন থিয়েটার 
আছে যন্ত্রপাতিও কিন্তু দীর্ঘদিন তা বন্ধ থাকায় স্থায়ীভাবে বিকল হওয়ার পথে অপারেশন থিয়েটার সেবা বলতে গেলে মেশিন একদমই অকেজু এটা দিয়ে কোনো কাজই হয় না গত দুই বছর ধরে আমরা সেলকন্টার মেশিন বা আপনার বায়োকেমিস্ট্রি মেশিনটা আমরা চালাতে পাইনি রিয়েজেন্ট স্বল্পতার কারণে এখানকার লোকেরা বলছেন নেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পর্যাপ্ত ওষুধ আর লোকবল প্রয়োজনীয় ওষুধ না থাকায় এর রেল কর্মীদেরই চিকিৎসা নিতে হয় বাইরে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো আমাদের এখানে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাই আমাদের যে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হসপিটালের প্রতি তাদের কোনো খেয়াল নেই হাসপাতাল কর্মকর্তার অভিযোগ শতভাগ সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রেলের গাফেলতির কারণে বন্ধ হতে বসেছে বিশালেই সম্ভাবনাময় হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা যেই আপগ্রেডেশনটা আমরা আমাদের হওয়া উচিত সেটা কিন্তু হচ্ছে না হসপিটালে সম্ভাবনা এবং সক্ষমতা দুটিই আছে তো একটু প্রপার নার্সিং দরকার তবে রেল মন্ত্রী বলছেন সংকট উত্তরণে চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা ওই চাহিদা এখন আর নেই আগে তো রেল হাসপাতাল ছিল প্রধান আমরা চেষ্টা করছি এগুলো কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় সারা দেশের রেলের দশটি হাসপাতাল রয়েছে সবগুলোই বন্ধ হওয়ার পথে অবকাঠামোগতভাবে শতভাগ সক্ষমতা থাকার পরও ন্যূনতম সেবা নেই ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতালে অথচ এই হাসপাতালটির বার্ষিক পরিচালন ব্যয় অন্তত দশ কোটি টাকা নাজমুস্তালেহি সময় সংবাদ ঢাকা বরিশাল বিভাগের সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের অর্ধেক পদই শূন্য এতে চরম বিপাকে পড়েছেন সেবা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা শূন্য পদে চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসলেও তা পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ জানান চিকিৎসক নেতারা সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব রিপোর্ট বরিশাল বিভাগের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এক হাজার শয্যার হলেও গড়ে প্রতিদিন দুই হাজার রোগী ভর্তি থাকেন আর বহির্বিভাগে সেবা নেন প্রায় তিন হাজার এখানে পাঁচশো ছাব্বিশ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও আছেন দুশো আটানব্বই জন দুশো আঠাশটি পদই শূন্য কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে না পারার কথা স্বীকার করেন চিকিৎসকরাও ক্ষুব্ধ রোগী ও তাদের স্বজনরা ডাক্তার ঠিকভাবে আসলে ভালো হয় দ্রুত আমরা যদি পারি আমাদের কলেজে এই সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদের পদের শূন্য পদগুলো পূরণ করি এবং মেডিকেল অফিসারের পদগুলো হাসপাতালে পূরণ করি তো সেক্ষেত্রে আমরা আরো ভালো কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারবো বিভাগের সরকারি হাসপাতালে মোট এক হাজার জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র ছশো আটাশি জন পাঁচশো তিরানব্বই জনের পদই ফাঁকা এতে সেবার মান ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান চিকিৎসকরা একজন চিকিৎসককে দিয়ে চারজন চিকিৎসকের কাজ করানো সম্ভব না এই জন্য আমার আশু পরামর্শ থাকবে যেন জনবল অতি সত্তর বৃদ্ধি করা হয় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যে সার্ভিসটা হাসপাতালে দেয় সেটা হলো মিড লেভেলের ডাক্তার এই এটা ক্রাইসিস কেন্দ্র হয়ে গেছে দীর্ঘদিন যাব আর এইটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকারকে বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা ব্যাপারে আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যেটা করতেছেন এগুলো অধিদপ্তর তার বিভিন্ন যে আমাদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যে চিকিৎসকদের সমন্বয় খুব শীঘ্র করবেন বলে আমাদের আশা এবং আশ্বাস দিয়েছেন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক বাদে বরিশাল বিভাগে মোট একশো পঁচিশটি হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল গড়ে উঠছে আগামী শহর জাতীয় ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে বগুড়ায় সাড়ে চার লাখ শিশু পাবে ভিটামিন এ ক্যাপসুল এই মুহূর্তে বগুড়ার রেল স্টেশন এলাকায় আছেন রিপোর্টার জুমান সাদিক জ্যাভলিন আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বগুড়া রেলওয়ে স্টেশন যেটি রয়েছে এখানে আসলে আজকে সকাল আটটা থেকে যে জাতীয় ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে সারা দেশে যে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদেরকে ক্যাপসুল এ ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি খাওয়ানো হচ্ছে সেটির কার্যক্রম কিন্তু শুরু হয়েছে সকাল আটটা থেকে অফিসিয়ালি কিন্তু আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে শীতের যে এখনও মানে বিদায়ী আবহাওয়াটা রয়েছে যে কারণে এখনও কিন্তু আসলে যে কেন্দ্রগুলো মূলত শহরের স্থায়ী সেখানে কিন্তু মানুষের আনাগোনা একেবারেই কম এখনও সেভাবে আসলে মানুষ আসতে শুরু করেনি তবে আমরা দেখছি যে যে ভাসমান কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু কিছু মানুষ ইতোমধ্যে চলে এসছে বিশেষ করে রেল স্টেশন এবং বাস স্ট্যান্ডগুলোতে যে ভাসমান দলগুলো কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবকদের এই টিকা ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোতে তারা কিন্তু আসলে ধীরে ধীরে এখন কম ব্যস্ততাদের বাড়ছে এবং আমরা দেখছি যে আসলে সকাল থেকে যে ট্রেনগুলো আসার পরপরেই এখানে আসলে বাচ্চাদেরকে 
বিশেষ করে যে শিশুরা রয়েছে এই আওতাভুক্ত এই বয়সের তারা কিন্তু এখানে এসে সেই ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি খাওয়াচ্ছে জানিয়ে রাখি বগুড়া জেলায় এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা আছে সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে এবং লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে চার লক্ষ সাড়ে চার লক্ষ শিশুকে টিকা দানের এর মধ্যে শূন্য থেকে বারো মাস বয়সী যে শিশুরা রয়েছে তাদের তাদেরকে হিসেব ধরা হয়েছে প্রায় বাহান্ন হাজার এছাড়া চার লাখের কিছু বেশি রয়েছে যারা পাঁচ বারো মাস থেকে অর্থাৎ এক বছরের বেশি থেকে ছয় বছর পাঁচ বছর পর্যন্ত এই মোট সাড়ে চার লক্ষ শিশুকে আসলে ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি খাওয়ানো হবে এবং প্রায় আট হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক কিন্তু এখানে কাজ করছে জেলার যে স্বাস্থ্য সংস্থা রয়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতাল রয়েছে সেখানকার স্টাফ সহ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বগুড়া আর যে স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ আছেন বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী যারা আছেন তারাও কিন্তু আসলে এই ক্যাম্পেইনে কিন্তু তারা অংশগ্রহণ করছে এবং আপনারা দেখছেন যে আসলে বাচ্চাদেরকে এখানে ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি কিন্তু তারা খাওয়াচ্ছেন এবং এখন কিন্তু আগের চাইতে অনেকটাই বেশি সচেতন রয়েছেন এবং অতীতে যেটা দেখা যেত আসলে এই ক্যাপসুলগুলোর সেবনের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে তাদের অভিভাবকরা কিন্তু অনেকেই ভয় পেতেন যে এটির আসলে খেয়ে কোনো সাইড ইফেক্ট তাদের তৈরি হবে কিনা তবে এখন কিন্তু আসলে সেই চিত্র অনেকটাই পাল্টেছে অভিভাবকরা নিজে থেকে এসেই কিন্তু যখন দেখছেন এখানে ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি খাওয়ানো হচ্ছে শিশুদেরকে তারা স আগ্রহে এসে শিশুকে আসলে এই ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি তারা কিন্তু খাইয়ে নিচ্ছেন এবং আমরা দেখছি আসলে যে বেলা বেলার সঙ্গে সঙ্গে এবং এখানে বিশেষ করে যে ভাসমান কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেখানে ট্রেনের যে যাত্রীরা বাইরের যাত্রী এবং এখান থেকে যারা বিভিন্ন গন্তব্যে যারা রওনা করছেন সেই যাত্রীরা কিন্তু আসলে এখানে মূলত শিশুদেরকে ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি খাওয়াচ্ছেন এবং জানিয়ে রাখি বগুড়াতে আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে যে উদ্বোধন এই ক্যাম্পেইনের সেটি সকাল দশটায় চাঁদ মহাসরকারি যে বুথটি রয়েছে সেখানে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সেই সেখানে বগুড়ার ছয় আসনের যে সংসদ সদস্য রাগিবুল আহসান রিপু তিনি কিন্তু সেই সেখানে এটি উদ্বোধন করবেন এই ক্যাম্পেইনের এছাড়া প্রায় দুই হাজারের বেশি কেন্দ্রে কিন্তু আজকে বগুড়াতে সারা দিন ব্যাপী এই ভিটামিন এ ক্যাপসুলটি শিশুদেরকে খাওয়ানো হবে পরবর্তীতে এই ছিল আমার কাছে বগুড়া থেকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইনের সবশেষ খবর সহকর্মী জুম্মান সাদিক জাভলিন যুক্ত হয়েছিলেন বগুড়া থেকে ধীরগতির কারণে সুনামগঞ্জের হাওড়ে সাড়ে সাতশো কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধের সংস্কার কাজ নির্ধারিত সময় শেষ করা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে কৃষকরা বলছেন আগে কাজ শেষ না হলে এবছরও বন্যায় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাদের তবে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করার আশা সংশ্লিষ্টদের হেবাদ্রী শেখর ভদ্রের পাঠানো তথ্য ও এবাদুল হক রুজেলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে সুনামগঞ্জের হাওড়ে চলছে মাটি ফেলার কাজ আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষায় তেতাল্লিশটি হাওড়ে প্রায় সাড়ে সাতশো কিলোমিটার বাঁধ সংস্কার করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু কাজের ধীরগতির কারণে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হওয়া নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সংশয় ফসল রক্ষা বাঁধের দুশো আঠারোটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টের মধ্যে মাটির কাজ শেষ হয়েছে একশো বৃষ্টিতে বাকি আটানব্বইটিতে চলছে এখনও মাটি ফেলার কাজ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার হালির হাওড়ের বৌলাই নদীর তীরে বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ অংশে এখনও শুরু হয়নি কাজ কৃষকদের অভিযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ধীরগতির কারণে কাজে অগ্রগতি হচ্ছে না যে কোনো মুহূর্তে গুলো আসলে হাওড়তলায় নিব নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে চেষ্টা চলছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আঠাশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের বাদের যত রকম কাজ সর্বোচ্চ গুরুত্ব বিবেচনায় অর্থচার সহ মান নিয়ন্ত্রণ এবং হচ্ছে হলো এর অগ্রগতি 
পরিদর্শন এবং হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে দুই লাখ বাইশ হাজার হেক্টর জমির ফসল রক্ষার জন্য বাঁধের কাজ শুরু হয় গত বছরের পনেরোই ডিসেম্বর আর শেষ হওয়ার কথা আটাশ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে দুইশো তিন কোটি টাকা সময় সংবাদ সুনামগঞ্জ জমির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কক্সবাজারে লবণ চাষে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে গভীর নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভের পানি তুলে লবণ চাষ ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে চাষীরা বলছেন নতুন প্রযুক্তিতে লবণ চাষে সময় ও উৎপাদন খরচ দুটোই কমেছে বেড়েছে উৎপাদনও আর উৎপাদন বাড়াতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি চাষীদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিসিক মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্টে প্রাচীন কাল থেকে চাষিরা সনাতন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন করছেন লবণ উৎপাদনের মূল উৎস লবণাক্ত পানি যা সাগর বা খাল থেকে লবণাক্ত পানি ঢুকিয়ে মাঠে সংরক্ষণ করা হয় মাঠ প্রস্তুতির পর দুই থেকে তিন ইঞ্চি লবণাক্ত পানি ঢুকিয়ে তার রোদে শুকিয়ে ছয় দিন পর উৎপাদিত হয় লবণ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ায় লবণ চাষে আধুনিকতা ছোঁয়া লেগেছে সাগর বা খাল থেকে নয় এবার মাঠে বসানো হয়েছে সেচ পাম ও নলকূপ যা থেকে খুব সহজে লবণাক্ত পানি উত্তোলন করছেন চাষিরা আর কম খরচে অল্প সময়ের মধ্যে ভালো মানের বাড়তি লবণ উৎপাদন হচ্ছে বলে দাবি চাষিদের সাগর পানি না দিয়ে ডিবে পানি দিয়ে হলা করতেছি লোক কম লাগছে এবারে আরা সাত দিনের লবণ উৎপাদন করতে পারি আর হালর ভানে দিয়ে এরা সদিন লাগে তাহলে আরা দুদিন এগিয়ে ফেলি তাহলে আরা ডিবের ফানলে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ ফুটাইতে পারে অনেক সময় খালে পানি শুকিয়ে যায় এতে বন্ধ হয়ে যায় লবণ উৎপাদন কিন্তু এখন লবণ মাঠে সেচ পাম ও নলকূপ বসিয়ে চাহিদার চেয়েও বেশি লবণ উৎপাদিত হচ্ছে বলে জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তবে আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জন্য চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দাবি জানান তিনি সমস্ত কৃষকরা যদি ট্রেনিং এর আওতায় চলে আসে তাহলে তারা আধুনিক পদ্ধতিতে শাসাবাদ করতে পারবে এখন অনেকটা আধুনিক হয়ে গেছে আর বেসিক কর্মকর্তা জানালেন আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ চাষে উৎপাদন খরচ কমে আসার পাশাপাশি অধিক লবণ উৎপাদন হচ্ছে আমাদের যে প্রচলিত পদ্ধতি লবণ চাষে তার মধ্যেই কিছু সামান্য টেকনিক চেঞ্জ করলে দেখা যাচ্ছে আমরা কমপক্ষে দশ পার্সেন্ট আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব লবণ অধিক লবণ একই জমিতে তো সেই প্রশিক্ষণটা আমরা চাষিদেরকে দিচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় চলতি মৌসুমে কক্সবাজারে ছেষট্টি হাজার একর জমি লবণের চাষ হচ্ছে যার মধ্যে দ্বীপ উপজেলা কুতুব দিয়ে চাষ হচ্ছে সাড়ে ছয় হাজার একর জমিতে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার ভ্যাট আদায়ের নামে অফিসে ডেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বরগুনা জেলা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বরগুনা শহরের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ভ্যাট অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের চিঠি দিয়ে ডেকে ভয় দেখাচ্ছেন চাহিদা মতো ঘুষ না দিলে তাদের নানাভাবে হয়রানির হুমকিও দিচ্ছেন তবে এসবের কিছুই জানেন না বলে দাবি জেলা রাজস্ব কর্মকর্তার রবিল হোসেনের ছবিতে সাইফুল মিরাজের রিপোর্ট বরগুনা শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কের ব্যবসায়ী বেলাল হোসেনকে ভ্যাট প্রদানের জন্য ষাট হাজার টাকার একটি রসিদ পাঠায় ভ্যাট অফিস তার দাবি ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাদের ছয় হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে বিষয়টি রফা দফা করেন তিনি তার মতো অনেক ব্যবসায়ীকেই ভ্যাট প্রদানের নামে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে অনেকে ঘুষের বিনিময় বিষয়টি সমাধান করলেও ঘুষ না দেয় ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ ব্যবসায়ীদের ছয় হাজার টাকা দেওয়ার পর বলছে আমার যে আপনার যে বকেয়াডা আছে বকেয়াডা ব্যাংকে জমা দিয়ে আপনি রিসিপ পাঠাই দিয়ে সই করে দেবেন তারা বলতে আসছে যে আগে অফিস খরচ দেন তারপর হইলে যে আপনি ভ্যাটের ব্যবস্থা করেন ভাই আমি সরকারি খাতে যতই জমা দেন আমি আমাদের অফিসে একটা নিয়ম আছে বরগুনা শহরে ছয় শতাধিক ব্যবসায়ী আছেন ব্যবসায়ীরা বলছেন পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত ভ্যাট মুক্ত ঘোষণা করেছে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এই বেড়িবাঁধ ভাসানচরকে রক্ষা করবে বলে জানান শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার ও ভাসানচরের প্রকল্প পরিচালক আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত পার্থপ্রতি বিশ্বাসের রিপোর্টে
চারদিকে সবুজের সমারোহ পুরো চর ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে উঁচু বাঁধের সুরক্ষা ব্যবস্থা নোয়াখালীর হাতি উপজেলার ভাষাঞ্চরে নির্মাণ করা হয়েছে নান্দনিক সব স্থাপনা কোন চর ঘিরে নয়না ভিরাম এমন দৃশ্য অনেকটাই কল্পনার বাইরে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত এক লাখ রোহিঙ্গার বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে এখানেই তেরো হাজার একর আয়তনের এই দ্বীপটি সমুদ্রের মধ্যে থাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বেড়িবাদ নির্মাণ করা হয়েছে ৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা রক্ষায় তেরো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বাঁধ নির্মাণ করা হয় চরের চারপাশ ঘিরে প্রথম ধাপে বাড়তি ছিল নয় ফুট পরবর্তীতে দুই সাল থেকে ১৯ ফুট উঁচু করার কাজ শুরু হয় আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও সতেরোটি কালবার থাকায় পানি জমে থাকার নেই কোনো সুযোগ লেয়ার বেলা ওঠানোর পর পরবর্তীতে আপনার ঘাস আমরা লাগাই দিচ্ছি এখন মোটামুটি পুরা বেরিবাদে দেখতেছেন সব সবুজ দ্বীপের চারপাশে উপকূলীয় বেষ্টনী গড়ে তোলায় খুশি বসবাসকারী রোহিঙ্গারা বেরিবাদ যদি না থাকতো আপনার প্রচুর পানি উঠে যেত ঠিকাতে মোটামুটি प्रथम बसबाशत रोहिंगारा प्राकृतिक दुर्योग हाथ रक्षा पा मन करें प्रकल्प संश्लिष्ट नोखाल भाषांचल एलिकाथम विश्वास समय ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করেছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল রোববার সকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেদ প্রামাণিকের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ করে তৃণমূল নেতা কর্মীরা গত পঁচিশ ডিসেম্বর এম কুমার বর্মন নামে কোচবিহারে এক বাসিন্দাকে গুলি করে হত্যা করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী স্থানীয় জনজাতি ভুক্ত সম্প্রদায়ের ওই যুবকের মৃত্যু ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট গত পঁচিশ ডিসেম্বর কোচবিহার সীমান্তে এম কুমার বর্মন নামে এক বাসিন্দাকে গুলি করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ পরে ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয় কোচবিহারের স্থানীয় জনজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের ওই যুবকের মৃত্যু ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক বিএসএফের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে রোববার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের কোচবিহারের বাড়ি ঘেরাও করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা এতে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতারাও অংশ নেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের বাড়ির আশেপাশে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে প্রশাসন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা সম্প্রতি কোচবিহারের একটি জনসভায় অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেই ওই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন তিনি তৃণমূলের এই আন্দোলনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি দলটির শীর্ষ নেতা রাহুল সিনহার দাবি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করতেই এ ধরনের কর্মসূচি দিয়েছে তৃণমূল পাইনি বলেই আন্দোলন চলছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি চেষ্টা করেছেন এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াবার সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ওই পরিবারের হাতে দু লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছি কিন্তু টাকাটাই তো সব নয় এর একটা বিচার হওয়া দরকার আমরা বাধ্য হয়ে আমরা বিশ্বাস করি না এই নীতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাও করব এবং যে সংখ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস লোক নিয়ে আজকে যাবে তার ডবল সংখ্যায় লোক নিয়ে আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাও করতে বাধ্য গত বছর ভারতীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএসএফ এর ক্ষমতা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে পনেরো কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত উন্নীত করে যদিও শুরু থেকেই এর তীব্র আপত্তি জানিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত জাতীয় দলের সহকারী কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশি বিদেশি সবার জন্যই যা উন্মুক্ত থাকবে দ্রুততম সময়ে চান্ডিকা হাতর সিংহের ডেপুটি নিয়োগে বোর্ড কাজ করছে বলে সময় সংবাদকে জানান বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন 
কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এরই মধ্যে জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে দেশীদের যুক্ত করার পরিকল্পনাও আছে বিসিবির বিস্তারিত সাজিদ মুস্তাহিদ রিপোর্টে দ্বিতীয় মেয়াদে চন্ডিকা হাথুরু সিংহের নিয়োগের দিনই বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান জানান সাকিব তামিমদের জন্য একজন সহকারী কোচও খুঁজছে ক্রিকেট বোর্ড দেশি বিদেশি অনেকেই তালিকায় থাকলেও কারো নাম জানাননি বিসিবি বস সম্প্রতি শেষ হওয়া বিপিএলে দেশি কোচরা ভালো করার পর আবারও আলোচনায় আসে এই ইস্যু কেন দেশি কোচদের উপেক্ষা করছে বিসিবি ভেতরের খবর হলো বোর্ড থেকে দুজন দেশি কোচের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা আগ্রহ দেখাননি তাই সমালোচনা এড়ানোর সঙ্গে স্বচ্ছতা রাখতে ভিন্ন পন্থায় হাঁটছে বিসিবি ইটস ওপেন ফর एवरीबॉडी লোকাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এন্ড যে বাইরে দেশীয়রা अप्लाई করতে পারে আগে তো জানতে হবে কে ইন্টারেস্টেড মানে এই জিনিসটা হয় কি আমরা অনেক সময় মনে করি যে একজনকে একে নিচ্ছে না কেন এটা তো একতরফা বলে লাভ হবে না তারা আসলে ইন্টারেস্টেড কিনা সেটা জানতে হবে তো আমি যেটা বলেছি যে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে দাও অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু ডু ইট ভেরি ফাস্ট আমরা একটা করে দিলে দেখি লোকাল কারা ইন্টারেস্টেড আছে কিনা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের বাস্তবতায় দিন দিন জাতীয় দলে কাজ করার আগ্রহ হারাচ্ছেন হাই প্রোফাইল সব কোচ রাসেল ডমিঙ্গোর বিকল্প খুঁজতে গিয়ে যা ভালোই টের পেয়েছে বিসিবি বিশ্ব ক্রিকেটের শীর্ষ দেশগুলো প্রাধান্য দিয়ে থাকে নিজ দেশের কোচ আর এই সংকট নিরসনেও কাজ শুরু করেছে বিসিবি যদি অ্যাসেন কোচ নাও নেই আমাদের কোচিং প্যানেলে এই যাকেই নিলাম সে হাতুরা সিং হেড কোচ আছে একজন আছে তার সাথে যদি আমাদের দুজন দু একজনকে আমরা লোকাল ঢুকাতে পারি তাইলে আমার মনে হয় সামনে আমাদের আর অ্যাস্টিন কোচ নিয়ে অন্তত ভাবতে হবে না এবং তারও কিছুদিন পরে কয়েক বছর পরে দেখা যাবে হয়তো কোচ নিয়েও ভাবতে হবে না কিন্তু কিন্তু সিস্টেমটা আমি চাই না একজনের সে সম্পূর্ণ বদলে ফেলুক বা চিন্তাধারা মাইন্ডসেট যা কিছু আছে প্ল্যানিং সব কিছু যেন একরকম থাকে সামনে ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড সিরিজ তাই দ্রুততম সময়ে সহকারী কোচ নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায় ক্রিকেট বোর্ড এই সাবকন্টিনেন্টের আছে দুজন আর ম্যাক্সিমামই হচ্ছে বাইরের সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার গুলশান দুয়ে বহুতল ভবনে আগুনে যুবকের মৃত্যু দগ্ধ তিনজন গুরুতর শিশু সহ জীবিত উদ্ধার বাইশ লাফিয়ে পড়ে আহত কয়েকজন কারণ জানতে তদন্ত কমিটি ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সিসি ক্যামেরার আওতায় পুরো এলাকা সংরক্ষণ আর চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র মৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা এবং সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার ফাঁদ সচিব পরিচয়ে নেওয়া হতো সাক্ষাৎকার হাতিয়ে নেয় লাখ লাখ টাকা গোয়েন্দারা পুলিশের জালে চক্রের সাতজন এই ছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়